السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أريد أن دعلل Budak lelaki kali kasih rukuk itu tak banyak lelaki turutkan. Nampak kan ala lelaki ini kiamat. Orang lelaki kasih rumur ini kita turutkan. Entah anggota orang itu juga pasti. Semua anggota pot. Kali kasih rukuk itu mula. Ada kari kasih rata tape bandar, alih alih kira kasih rata, berdua ada orang kan dah. Adar ni raya, pandidan mar, mana sahudri sahudran mar sahut. Alhamdulillah. أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنقل بير الصلاة أدني وندي ورمي تقول عندنا دلولا ماهات ميم غريق غيوم بوثي برد غيوم 
ചെയ്യുന്നവരു അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചെറിയ സുഹൃത്തുക്കൾ അത്യാവശ്യ ദിക്കറുകൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പഠനത്തിന് സജ്ജരാക്കുന്ന തിബിയാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫെസ്റ്റ് പരിപാടിയും കൂടിയാണിത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടിരിക്കും ചെറിയ സമയം മാത്രം സംസാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിലിസ് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി നമ്മൾ കബോൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മഹല്ലത്തിലും ഈ ജമാഹത്തിലും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ദേവ കോളേജ് മദ്രസ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാം അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി അള്ളാഹു താല ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് ആദമിന്റെ സന്താനങ്ങളെ അഥവാ മനുഷ്യരെ നിശ്ചയം നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബഹുമാനമുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം അപ്പുറം നേരം വേദ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കണ്ണിൽ മരുന്നിട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് മുഴുവൻ മൂക്കിൻ്റെ മോളുണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വേദ പറയുമ്പോൾ കുത്തുപോകുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വേദ പറയുന്ന കുത്തുപോകുന്ന ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും മനുഷ്യർ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദരവ് കൽപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ മറുപടി വരേണ്ടി വരും ഒരു താഹിറായ സാധനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറ ഒരു താഹിറായ സാധനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഏ പറഞ്ഞു നല്ല ഉദാഹരണം ഇളനീർ വെള്ളം അത് താഹിറായ ഒരു പാനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളാരും ഇളനീർ വെള്ളം കൊണ്ട് നജസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ ഇല്ല കാരണം അതിന് ഇളനീർ വെള്ളത്തിന് കഴിവില്ല സ്വന്തം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് കുടിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം ഇതേപോലെ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് ഇനി ഇവിടുന്ന് കളിക്കുന്ന കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്തി ആ എല്ലാവരും ഇരുന്നെടുത്തു എന്നോളാം ഞാൻ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നവരെ വസ്തുക്കൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം താഹിറാണ് ഈ മൈക്ക് താഹിറാണ് 
സ്ഥിതിയുള്ളതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ കാണുന്ന ഏകദേശ വസ്തുക്കളും താഹിറാണ് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് വെള്ളം താഹിറായ വെള്ളം അതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇളനീർ വെള്ളം പനനീർ വെള്ളം ചായ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ വെള്ളങ്ങൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ താഹിറ എന്നാൽ തൊഹൂറായ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനും കഴിവുണ്ട് സ്വന്തം ശുദ്ധിയും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു അതാണ് ഒന്ന് മണ്ണ് അതാണ് മണ്ണ് കൊണ്ട് തേമ്പും ചെയ്യാം മണ്ണ് കൊണ്ട് തേമ്പും ചെയ്താൽ തേമ്പും അനുമതിയുള്ള ആൾക്ക് അതോടുകൂടെ ശുദ്ധി കിട്ടി അയാൾക്ക് പിന്നെ നിസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ചിലപ്പോ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രോഗമായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തീരേത് അവിടെ എല്ലാം തെമ്മും ചെയ്താൽ ശുദ്ധി ലഭിക്കും അപ്പൊ തെമ്മും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈദൻ നല്ല മണ്ണ് മണ്ണുകൊണ്ടാണ് തേമ്മം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഈ കട്ടിൽ മെല് അടിച്ച് തേമം ചെയ്താൽ മതി ആസ്പത്രി കേൾക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് അങ്ങനെ കട്ടിൽ മെല് അടിച്ച് തേമം ചെയ്യാൻ പറ്റും തേമം ചെയ്യാൻ മണ്ണ് വേണം പൊടിയുള്ള മണ്ണ് ആ പൊടിയുള്ള മണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുമരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറുക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പൂച്ചയെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്തില്ല ആ സ്ത്രീ ദഹലത്തിം ആ സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നു മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ലമ പറയാണ് അതേ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ അതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൂച്ചയെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു ജീവിയെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മഹാനായ ബദ്രീങ്ങളെ പേരുച്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഇമാം ദാറാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബദർ മൂല്യതിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വായിക്കാറുണ്ട് ഓതാറുണ്ട് ആ മഹാനായ സുലൈമാനുദ്ദാറാനി റഹിമുല്ല വലിയ മഹാനായൊരു വലിയാണ് വളരെ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് ഇമാം നൗബിറുദി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഇമാമീങ്ങൾ മഹാനായ അബു സുലൈമാൻ ഇദ്ദാറാനി തങ്ങളിൽ നിന്ന് പല സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ഓടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും കുട്ടികളോട് അവർ പിടിച്ച അവിടെ ഈ മുന്നിൽ കൂടി ഓടരുത് പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളോട് പിന്നെ എന്താ ഓടുന്നത് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യാണ് ആ കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴുതയെ ഒന്നടിച്ചു വീണ്ടും ഒരു അടി അടിച്ചു അങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോ ആ കഴുത തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അൽഖിസാസ് അൽഖിസാസ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ബേക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുത്തു ഒരു കസേരമേ ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കൂലല്ലോ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ആ സൈഡിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുത്തുക ഇതിലൊറ്റ കുട്ടി പോകാൻ പാടില്ല പറയാം അൽഖിസാസ് അൽഖിസാസ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് വിവരമില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കണം അവർക്ക് അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ അൽഖിസാസ് അൽഖിസാസ് 
പകരം കിട്ടും കേട്ടോ പകരം കിട്ടും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പടച്ചവന്റെ അടുക്കുന്ന് പകരം അടി കിട്ടണോന്നുണ്ടോ എന്നാ നീ ധാരാളം അടിച്ചോ അല്ല അള്ളാന്റെ അടുക്കുന്ന് പകരം കിട്ടണ്ടെന്നുണ്ടോ എന്നാ അടിക്ക് ഒരുക്കിക്കോന്നാണ് ഈ കഴുത സംസാരിച്ച അപ്പോ സുലൈമാന് ധാരാളം പിന്നീട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കഴുതയെയും അടിച്ചിട്ടില്ല സുഹാനുള്ള കാണുന്നതിനൊക്കെ ചെറിയ മക്കളെ അടിക്കുന്നതിലെ ഉമ്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല തിബിയാനിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തീരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല പത്ത് വയസ്സാത്ത ഒരൊറ്റ കുട്ടിനെയും മത നിയമപ്രകാരം തന്നെ അടിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള നിയമം വേറെ ഉണ്ട് അത് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്നതിനും പഠിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയായ ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ ജീത്തിയായി പോകും അവിടെ ചിലപ്പോ പാപ്പയും ഒക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ചിലപ്പോ പരുക്കൊന്നും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവർ അതപ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടിക്കുന്ന പതിവ് മുമ്പ് കാലത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പത്ത് വയസ്സാകാതെ അടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അടിച്ച പ്രശ്നം പിന്നല്ലേ അടിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കഴുത തിരിഞ്ഞ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല അബൂ സുലൈമാന് ദറാനോ എന്ന് പറയാണ് ഒരു ജീവിയെയും നിന്ദിച്ചുകൂടാ ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗന്ധം തെഹാനിഹായ മൊഗനി തുടങ്ങിയ കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഒരു മൃഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കണം ആ മൃഗത്തിന് അദ്ദേഹം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോടതി ഇടപെടണം ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടണം അദ്ദേഹത്തോട് അതിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാൻ പറയണം അതിനദ്ദേഹം സന്നദ്ധമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിൽക്കാൻ പറയണം വിൽക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അറുക്കാൻ പറയണം ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിനെ പട്ടിണി കിടത്താൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിവില്ല സാധിക്കുന്നില്ല അറുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേ വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല എന്നാൽ അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ ചെലവ് കൊടുക്കണം അതിനും അയാൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നും അയാളെ കയ്യിലില്ല എന്നാ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ മദ്രസകളും പള്ളികളും ഒക്കെ നാട്ടിലുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇമാമിന് ശമ്പളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ലേ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിമാർക്ക് ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പളവും കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ നാട്ടുകാരായ കഴിവുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാണല്ലോ അതുപോലെ മയാസീറുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ആ മൃഗത്തിന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരൊറ്റ ജീവിയെയും പട്ടിണി കിട്ടുകൂടാ ഇസ്ലാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഷാഫിലെ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനാണ് സ്വപ്നത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഓ ഷെയ്ഹ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള മഹാൻ അബൂ ഷാഖി റതി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാൻ അവറുകൾ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നാണ് രണ്ടാൾക്കും പങ്കാണ് എനിക്ക് മാത്രമുള്ള റോഡല്ല ഇത് ഈ നായക്കും ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകാനുള്ളത് ആ റോഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോ നായയെ തെളിച്ചോടിക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഞങ്ങക്ക് രണ്ടാക്കും ഒരുപോലെ കൂറാണ് ഒരു പീടിയക്ക് രണ്ടാള് കൂറായാല് മറ്റേ കൂറുകാരൻ വരുമ്പോ അവനെ അടിച്ചോടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ ഈ റോഡ് എനിക്കും നായക്കും രണ്ടാക്കും കൂറ ഇങ്ങനെ നായകളൊക്കെ 
എന്തിയാ വട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് പറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോവാ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ നടന്നു പോവാ അങ്ങനെ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒരു ജീവിയെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം അതാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങ് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഉറക്കൂക്കും ആ ഉറക്കൂക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കണം അത് ശല്യം ചെയ്യലല്ല അയാളെ സഹായിക്കലാണ് എന്തിന് ഉറങ്ങുന്ന ആൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങൂലേ പിന്നെ അയാൾ എന്തിനാ അതിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാന് അപ്പൊ പിന്നെ ഉറക്കോ ഉറക്ക് ക്ഷണിക്കാണ്ട് വന്നതാ അയാൾ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ കണ്ടു ക്ഷണിക്കാതെ വന്നതാണ് ഈ ഉറക്ക് അപ്പൊ മൂപ്പര് ക്ഷണിക്കാണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കിനെ തുളിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ശല്യം ചെയ്യലല്ല അവിടെ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ വിളിക്കണം അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ പെരുന്നാൾ രാവിലെ ചെറുപ്പക്കാര് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കയറിയിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ഒന്നര മണി രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്കൊക്കെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് റൈസ് ആക്കിയിട്ട് പോയില്ല അത് പച്ച ഹറാമാ അങ്ങനെ റൈസ് ആക്കല് ഹറാമാന്ന് പത്തുൽമില്ലുണ്ടോ ആ ഉണ്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ശല്യം ചെയ്യല് ഹറാമാ ഉറങ്ങുന്നവനെ ശല്യം ചെയ്യല് ഹറാമാണ് അത് നിങ്ങള് റൈസാക്കൽ ഖുർആൻ ഉറക്കോതിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ബൈക്ക് തുറന്നിട്ട് ഉറക്ക ഖുർആൻ ഓതി എന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ശല്യം ചെയ്താലും ഹറാമാണ് അതേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നവനെ വിളിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള മൂന്ന് സമയമുണ്ട് ഒന്ന് സുബിഹിന്റെ ശേഷമാണ് സുബിഹിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയമാണ് സുബിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന മക്കളെ വിളിക്കണം സുബിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങുന്നവരെ വിളിക്കൽ സുന്നത്താണ് അസറിന്റെ ശേഷവും ഉറങ്ങുന്നവരെ വിളിക്കൽ സുന്നത്താണ് മഹരിബിന്റെ ശേഷവും ഉറങ്ങുന്നവരെ വിളിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഈ മൂന്ന് സമയവും ഉറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമാണ് ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട സമയമാണത് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഉറങ്ങുന്നവനെ വിളിച്ചാൽ അവനെ സഹായിക്കലാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സഹായിക്കലാണ് സുഹൃത്തുക്കള് അപ്പൊ എവിടെയും ഇസ്ലാമില് നിയമങ്ങളാണ് ഊണിലും നിയമമുണ്ട് ഉറക്കിലും നിയമമുണ്ട് വിളിക്കുന്നതിലും നിയമമുണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാമിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ നന്മക്കുള്ളതാണ് സർവ ജീവികളെയും നന്മക്കുള്ളതാണ് ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് ഈ ഇസ്ലാമ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിയൊക്കൊന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പല്ലിയിലെ കണ്ട കൊന്നാളാണെന്ന ഇസ്ലാം പറയുന്നു പല്ലി പല്ലി കൊന്നാളാണോ സുബാന പല്ലിനെ കൊല്ലണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്നുള്ളത് അവന് മനസ്സിലാകാതിരുന്ന് അവന് പല്ലിനെ കാണാത്തോണ്ടാ പല്ലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ വൈകുന്നേരം വിളക്കും കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നാ മതി എന്നാ പല്ലി ഉണ്ടല്ലോ ആ വിളക്കത്ത് വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൊല്ലും അഞ്ചു മിനിറ്റിനെ നൂറുകണക്കിന് ദുർബലന്മാരെ കൊല്ലും പല്ലി അപ്പൊ ഈ പല്ലിനെ കൊന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കൾ രക്ഷപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പല്ലിന് കൊല്ലണോ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതല്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇസ്ലാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സത്യകൾക്കും നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിനെ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ പലരും വെറുക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം നമ്മൾ ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം ആ മഹാന്മാരുടെ ജീവിത കാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരികയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവരും ഇസ്ലാമിനെ ആദരിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം കാണാനുണ്ട് 
നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്ക സുഹാനല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും നാളെ മുതൽക്കും മീസാൻ ഓതിയിട്ട് അതേ ഫല ഫല ഫലു മീസാൻ ഓതി പഠിച്ച് അറബി ഭാഷ പഠിച്ച് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയോ ഇസ്ലാം അവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാ മതക്കാരമില്ലാത്തവരും ഇസ്ലാമിനെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിനെ ജനങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പഴയ കാലത്ത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അതേ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ മദ്യപാനിയും ഇല്ല എല്ലാവരും മദ്യത്തിന് എതിരാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എനിക്കാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഇല്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നജസുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ നജസാണ് മദ്യം നിങ്ങൾ ബ്രാണ്ടിന്നോ വിസ്കിന്നോ കള്ളുന്നോ ചാരായെന്നോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ലഹരി ലഹരി പാനീയം നജസാണ് ഏത് നജസ് ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണ് ചലം ഒരുറ്റങ്ങാനും നമ്മുടെ കുപ്പായത്തിൽ നമ്മുടെ ഉണിക്കുരു പൊട്ടിയിട്ട് ചലം കുപ്പായത്തിലായാൽ ആ കുപ്പായത്തോട് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം പറ്റും അതിന് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് നജസാണെങ്കിലും ചെറിയ ചലത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഉറ്റ് ബ്രാണ്ടിയോ വിസ്കിയോ മദ്യമോ നമ്മുടെ കുപ്പായത്തിലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോ ഒരുറ്റ് തെറിച്ചു പോയാൽ നല്ല തഹൂറായ വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകി അതിന്റെ മണവും രുചിയും നിറവും നീങ്ങാതെ നിസ്കാരം സഹിഹല്ല ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഈ നജസ് ആ നജസ് വയതാ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കുടിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീകളില്ലേ എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മദീനയിലുള്ള പ്രത്യേകം ഏഴ് പണ്ഡിതന്മാരൊരു കാലത്ത് അതിലൊരാളാണ് ഉമ്മാരാണ് ഉമ്മ സദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ മകള് അസ്മ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നെയാണ് ബാപ്പയാരാണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹു തേല നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സുബൈർ റതി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് അവരുടെ മകനായ റുവാഹു എൽഹു സുഹൃത്തുക്കളെ ഭരണാധികാരി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ മക്കളെ കൂട്ടിപ്പോയി കൊട്ടാരത്തിൽ കുറെ ദിവസം താമസിച്ചു ആ താമസിക്കുന്നതിനിടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു മകൻ അവിടെയുള്ള ഒരു വാഹനം ഒട്ടകമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടിയോ ചവിട്ടോ കിട്ടി ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് നീ അവർക്കെല്ലാം ആ കുട്ടികളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ജീവനില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി നീണ്ട പൊക്കളുണ്ടാകുമല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് ആ പൊക്കളോട് കൂടെ ഉമ്മയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് വലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പായത്തിന്റെ തല പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഹബീബ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത മക്കൾ മരിച്ച ഉമ്മമാരാരും വേദനിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന് കാരണമാണ് ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഈമാനും തക്വയും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് 
മഹാനായ ക്ഷമിച്ചു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലിനൊരു രോഗം ബാധിച്ചു വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു കാല് മുറിക്കണം വേറെ നിവൃത്തിയില്ല പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഒട്ടാകെ പടരും അതുകൊണ്ട് മുറിക്കണം മുറിച്ചോളൂ അവര് പറഞ്ഞു ഈർച്ചവാള് വെച്ചിട്ട് മുറിക്കണം കാരണം ഇന്നത്തതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും അതുപോലെ ബോധം കെടുത്തലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലഹരി കുടിക്കണം ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോ വേദന അറിയാതിരിക്കും മാനവർകൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്ത് വേദന സഹിച്ചാലും ഞാൻ സഹിച്ചോളും പക്ഷേ ലഹരി പനിയും തൊടൂല എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കുറെ യുവാക്കൾ വേണം നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കണമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല മാനവർകൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എന്നെ ഒരാളും പിടിച്ചു വെക്കണ്ട അല മനസ്സിന് സമാധാനം അള്ളഹന ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏത് സമയത്തും എവിടെയും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ദിക്കറു ചൊല്ലും ഞാൻ ദിക്കറു ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ലയിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചിന്ത ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്രങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാര് വൈദ്യന്മാർ ഈർച്ചവാള് വെച്ച് ഈർന്ന് മുറിക്കുകയാണ് കാല് സുബാന ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ദിക്രിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ കാല് മുറിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു മക്കാമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശരിയായ ഇമാനുള്ളവർ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങേയറ്റം പ്രിയം വെച്ചു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന റബ്ബിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹത്തോട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് അതാ ആപ്പിള് മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കയ്യിന്റെ വിരല് മുറിച്ചപ്പോ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചപ്പോ അതാ വേദന അറിഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തതുപോലെയുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ല രക്തം നിൽക്കാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് മുറിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം എണ്ണയിൽ ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ കുത്തണം അങ്ങനെ എണ്ണ ചൂടാക്കി എണ്ണയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കാല് കുത്തുമ്പോഴാണ് മുറിച്ച വിവരം അറിയുന്നത് മഹാനായ ഉറുവറതിയുടെ കാലൊക്കെ ഉണങ്ങി കാലം കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം പിടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നാട്ടിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് നാല് മക്കളെ തന്നു അതിൽ ഒരു മകനെ മാത്രമേ നീ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്നും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ എനിക്ക് നാല് അവയവങ്ങൾ തന്നു 
രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാല് മാത്രമേ നീ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് കൈയും ഒരു കാലും ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്റെ നന്ദി കേട് വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മാപ്പാക്കണേ നിന്റെ അനുഗ്രഹം വലുതാണ് وزهد وحسن منصب بعد التقى وبه ينال مقام أرباب العلا نمكوك يتر أنقرهن قطيا لهم بورا بورا پڑسون ننگن بشن پیکان نا پنن اللہ نبت بجارم بریا ادن ایمان اللہ تولا اللہ تن انقرهن گل ولدا ایکان نم സിറാജുലുദയുടെ കലണ്ടർ കിട്ടാത്തവരെല്ലാം ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം വാങ്ങിയാൽ പോരാ ചവർമ്മ തൂക്കിയുടെയും വേണം സംഖ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊടുക്ക ഇരുപതിൽ കുറക്കണ്ട പിന്നെ അതിനത്തെ ആ പൈസ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധ മാറണ്ടാലും എനിക്ക് വയത് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധ മാറുന്ന കണ്ടാലും തീരെ മനസ്സിന് പിന്നെ വയത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളൊന്നും ഓടരുത് എന്ന് ശ്രദ്ധ മാറും സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതേ നമ്മുടെ കാതും കാല് കയ്യും കണ്ണും നാക്കും മൂക്കും അതേ കിഡ്നിയും ഹാർട്ടും ബ്രെയിനും മജ്ജയും മാംസവും അതേ രക്തവും നീരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമങ്ങളും തോലുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകളും പല്ലുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എത്രയോ വസ്തുക്കൾ അതല്ല വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലയോ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം എത്ര വലുതാണ് അഞ്ചു പൈസ നമുക്ക് ചെലവില്ലല്ലോ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം എത്ര വലുതാണ് അതേ രണ്ട് നയാകാശ് ചെലവില്ലല്ലോ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനം എത്ര വലുതാണ് ഒരു നയാകാശും ചെലവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര എത്ര അവയവങ്ങളാണ് അത് മുഴുവനും കൃത്യമായി ചലിപ്പിച്ച് നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതില്ലയോ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം ആ റബ്ബ് വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ലഹരി കുടിക്കാൻ ധൈര്യം വരൂല അതാണ് അറുവറുതയല്ലോഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് പറ്റൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ വരെ കോളേജുകളെ പരിസരങ്ങളിൽ വരെ നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തൂക്കിയിട്ട പല മിഠായികളും ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും അത് കഞ്ചാവും ലഹരിയും ചേർന്നതാണെന്ന വിവരം നമ്മൾ അറിയാൻ വൈകിപ്പോകുന്നു നമ്മളോട് പണം വാങ്ങി പോകുന്ന മക്കൾ അത് കഴിച്ച് ശീലിച്ച് പിന്നെ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാകുന്നു ലഹരിയുടെ അടിമയാകുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് അവരതാ അവരെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ കഞ്ചാവ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ കഴിയാ 
ഇല്ലാതെ അതാ മകൻ വിഷമിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മളെ മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാക്കാൻ ലഹരിയുടെ അടിമകളാക്കാൻ എന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടു പോകാതെ നമ്മളെ മക്കളെ അതെ നിങ്ങൾ തിബിയാനിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ മക്കളെ നല്ല ആത്മീയ ബോധത്തോടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർക്കണം നമ്മുടെ ദേവ കോളേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കോളേജുകൾ റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കുകയും ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യൽ നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ വർഷം മദർസയും ആരംഭിച്ചു അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിലും വർക്കെത്തിയിട്ട് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കോരാനല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കാനാണ് വെറുതെ ഇതൊന്നും നടക്കൂല നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ആകണം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അത് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചേ പറ്റൂ അതുപോലെ നൂറ് ഏത് കല്യാണ തിരക്കിലും നൂറ് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചേ പറ്റൂ എല്ലാ അമലുകളും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കാത്തവനെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചേർക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അയൽവാസി ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യണം കുടുംബക്കാരൻ ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും കുടുംബക്കാരനാണെന്ന നിലക്ക് അവനോട് പെരുമാറണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം വേണം അതേ പണ്ഡിതന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് സീതന്മാരെ പാർട്ടി നോക്കി നിന്ദിക്കരുത് അതെ അതുപോലെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരോട് അവരാരാണെങ്കിലും ഏത് മതക്കാരാണെങ്കിലും ആദരവ് വേണം അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയോട് ബഹുമാനം വേണം റബ്ബിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മദ്രസകളാകട്ടെ കോളേജുകളാകട്ടെ തിബിയാനാകട്ടെ അല്ലാത്തതാകട്ടെ അതിനോടെല്ലാം ആദരവും സ്നേഹവും കൂറും ഭക്തിയും വേണം ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളും മലക്കുകൾ വരെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് ആ മുത്താലിമീങ്ങളോട് സ്നേഹാദരവ് വേണം ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളായ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഉറുമ്പുകൾ വരെ എല്ലാ ജീവികളും എന്തിനധികം പറയണം മലക്കുകൾ വരെ എന്തിനധികം പറയണം അള്ളാഹു തന്നെയും അതാ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നു അനുഗ്രഹം വർഷിക്കുന്നു അനുഗ്രഹം മലക്കുകളിൽ ചോദിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ അള്ളാഹാന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ഇൽമ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു എന്റെ ഒരു മകനെങ്കിലും ആലിമാകണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഭൂമിനീങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതാണ് കുട്ടികൾ ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ പാറക്കടവിൽ നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സ്കൂളിൽ കയറി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുട്ടികൾക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാ സ്കൂളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വരികയാണ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കണം ആ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു 
அவருக்கு ஹியூமானிட்டிஸ் எடுத்து படிக்காம் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்காம் அது படிக்கும் சமயத்து அவர் நீங்கள் ஒரு தேவா காலேஜில் சேர்த்தார் ஒரு வந்து அவசியம் உள்ளது படிக்கா அது உள்ள காலேஜில் சேர்க்கணும் அவருக்கு ரெண்டு வித்யாபியாசவும் ஒரே சமயத்து நேடான் கழியும் அவர் ஒரு பாகத்து ஆலிமாகும் வேறொரு பாகத்து நல்ல வித்யாபியாசம் உள்ளவராகும் பௌதிக வித்யாபியாசவும் உள்ளவராகும் எத்தனை சௌகரியம் எந்த குட்டிக்காலத்தும் இங்கே ஒரு சௌகரியம் இல்ல தேவா காலேஜுகள் இல்ல சுகத்துக்களே എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കോളേജുകൾ തന്നെയില്ല ഇപ്പൊ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം കോളേജുകൾ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കോളേജ് ആദ്യമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോളേജ് നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗത്ത് തുടങ്ങിയത് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ മക്കാന്തപുർ മുസ്താദ് മർക്കസിലാണ് അതിന്റെ ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങളും മറ്റു പലരും ശിഷ്യന്മാര് മാത്രല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും ഉസ്താദ് പല നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് അലഹമില്ല അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുറ്റിയാടിയിൽ അൻപത് കൊല്ലത്തോളം സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ മദ്രസയിലായിരുന്നു മുഴുവനും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയും മുജാഹിദും പുത്തൻവാദികളും എല്ലാം സുന്നികളെ പള്ളിയും മദ്രസയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒക്കെ അവര് നമ്മളെ എസ് എസ് എഫും എസ് എസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എല്ലാം പിടിച്ചടക്കി അവരെ ഇതാക്കി മാറ്റി നമ്മളെ സംഘടന വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഘടന വന്നപ്പോഴാണ് പഴയ കാലം പോലെ നമ്മളെ പള്ളിയും മദ്രസയും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത അലഹമില്ല സിറാജുൽ ഹുദ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓല സെന്റ് കിട്ടി ഒരു മദ്രസ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ തുടങ്ങി അതുപോലെ പതിനൊന്ന് മഹലിലും സുനത്തിയുമായത്തിന് പള്ളിയും മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി അത് തുടങ്ങി വന്നപ്പോ അലഹമില്ല വേറെ കുറെ ആളുകൾ സുന്നികളുടെ മദ്രസ എന്നെ വേറെ ഉണ്ടാക്കി അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷം കാരണം അവരെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ മദ്രസയിൽ വരാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളും സുന്നത്തിയുമായത്ത് പഠിക്കാനും ഒരു കാരണമായല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പണി അവർ തന്നെ എടുത്തോട്ടെ അലഹമില്ല ഓ സഹോദരന്മാര് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്താലും അതിനെ പിന്തുടരുന്നത് സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ദേവാ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് ധാരാളം ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളും പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാനുള്ള കോളേജിന്റേതാണ് താമസിച്ചു പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നാണ് മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്താലും അതിനെ പിന്തുണക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആരും ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് നമ്മൾ നല്ലത് ധാരാളം ചെയ്യാ വേറെയുള്ള കുറ്റം പറയരുത് എല്ലാവരും നന്നാകട്ടെ എന്ത് വരക്ക എല്ലാവരും നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാട് ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതികരിക്കണം നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതികരിക്കണം നമ്മൾ തിന്മക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് തെറി പറഞ്ഞാ പകരം തെറി പറയരുത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നും സമാധാനത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ മനുഷ്യന്മാരോട് നല്ലത് പറയണം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരോടും പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കണം അതേ സുഹാനല്ല ഞാൻ ഇന്നാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രകടനത്തിലെ മുദ്രാവാക്യം കേട്ടു സുഹാനല്ല വിളിക്കുന്നത് ചെറ്റകളെ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയൂല ആ രൂപത്തിലുള്ള വാക്ക് പറയാൻ നല്ല നാവുള്ളവന് ധൈര്യം വരൂല ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞു ചീത്തയായ നാവ് ചീത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണ് നല്ല നാവ് നല്ല സംസാരം 
അത് നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണ് അതുപോലെ നല്ല ഭാര്യമാർ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ളതാണ് അതെ അതുപോലെ ചീത്തയായ ഭാര്യമാർ ചീത്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ളതാണ് നമ്മളെ നാപ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം നല്ലതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം വിനയമുള്ളതാകണം അഹങ്കാരം നമുക്ക് പാടില്ല വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും നമുക്ക് പാടില്ല വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീര് തങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ രാത്രി സമയമാണ് ഒരു കള്ളൻ വന്നു കള്ളൻ വന്നത് മഹാനവർകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ കള്ളൻ കക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ കക്കാൻ പോവുകയാണ് സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു സമീപത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അത് നീ എടുക്കണ്ട കക്കുന്നത് എന്താണ് കളവ് നടത്തുന്നത് എന്താണ് അതെ അത് ഇടിച്ചിട്ടില്ല പൊടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണി ബാക്കിയുള്ള ധാന്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ഇത് നീ കൊണ്ടുപോയാൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പൊടിയുണ്ട് നല്ല ദക്കീക്ക് ഗോതമ്പത്തിന്റെ പൊടിയുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോറിൽ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോയാൽ ഉടനെ പത്തിരി ഇടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തരാം ആരോടാ പറയുന്നത് കളക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കള്ളനോടാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വിപ്പാക്കാണോ ആദ്യം തോന്നി രണ്ടാമത് റിഫൈ ഷേഖ് നിങ്ങളെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചിയിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഗോതമ്പ പൊടി പിന്നെ ചോദിച്ച് വലിയ സഞ്ചി ഉണ്ടോ മോനെ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങ് എടുക്കാലോ ആരോടാ പറയുന്നത് കക്കാൻ പോന്ന വന്ന കള്ളനോടാണ് വല്ല സഞ്ചി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് നിറയെ നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് എന്തിനാ പിന്നാലെ പോകുന്നത് വഴിക്കുന്ന് പാതിര സമയത്ത് ഇതും എടുത്ത് പോകുന്ന കണ്ട ആ ജനങ്ങൾ പിടിച്ച് തല്ലും അതുപോലെ പോലീസുകാർ ചിലപ്പോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ഇത് എന്റെ സാധനം ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇഫായി ഷെയ്ഖ് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പോവാണ് കള്ളന്റെ പിന്നാലെ അവന്റെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു വന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു യാ സയ്യിദി ആരെയാ വിളിക്കുന്നത് യാ സയ്യിദി ഓ പ്രഭോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് കള്ളനെയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ ഈ കള്ളം വിചാരിക്കുന്ന ഇയാളെന്തൊരാളാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇയാൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നത് എന്തിനാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കളവ് നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ബേജാറായില്ലേ നിന്റെ മനസ്സ് പേടിച്ചു പോയില്ലേ നിന്നെ ആ പേടിപ്പിച്ചതിന് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ സുൽത്താനുൽ അരിഫി അഹമ്മദുൽ കബീര് അതും പറഞ്ഞു തിരിച്ചിങ്ങ് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരു മഹാനാണ് ഇതെന്തൊരാശയമാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം നൂറ് ശതമാനം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ സൂഫിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അരിഫീകൾ സാലിഹീങ്ങൾ അവരുടേതല്ലേ ജീവിതം ആ കള്ളൻ തിരിച്ചു വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ എന്നെയും ഒന്ന് ചേർത്ത് സംസ്കരിച്ചു തരണേ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു വലിയ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രങ്ങൾ അവരുടെ സ്വഭാവമല്ലേ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കിയത് അവരുടെ പ്രവർത്തനമല്ലേ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കിയത് അവരുടെ നീതിയല്ലേ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് പടത്തൊപ്പി കാണുന്നില്ല കുറെ തെരഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ല അലീബ് നബി താലിബ് അല്ലാഹു പിറ്റേ ദിവസങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ മഹാനപുരങ്ങളെ പടത്തൊപ്പി ഇടു ഒരു മജൂസി വിക്കാൻ നിൽക്കുത്തിരിച്ചു പടത്തൊപ്പിയാവും വിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അലീബ് അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇത് എന്റെ തായി തരണോ 
അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് തരൂല ഇതെന്റെതാ അങ്ങനെ നിന്റെതാകുക ഞാൻ നിനക്ക് വിറ്റിട്ടില്ല വെറുതെ തന്നിട്ടില്ല എന്റെ സാധനം നിന്റെ ആകുക പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളതാ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഇതെന്റെതാ നമ്മൾ മിലിപ്പ് ഇങ്ങനെ തർക്കമല്ലേ മുഖര കാര്യം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജഡ്ജിയുണ്ട് കാതി കാതി ആരെടുത്ത് പോവാ ആ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു അലിഹുല്ലാഹു അലിഹുല്ലാഹുന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ആ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ജഡ്ജിന്റെ അടുത്താ പോകുന്നത് സുറൈഹുൽ കാദി എന്ന പേര് സുറൈ അറുദിയുല്ലാഹു അൻ മുബരത്ത് പോയി അലിഹുല്ലാഹുന്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ചോദിച്ചു മജൂസിയോട് എന്താ അങ്ങക്ക് വല്ലതും പറയാണ്ടോ പ്രതിഭാഗത്തുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഈ അമീറുൽ മോമിനീൻ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് അയാൾ കളവ് അറിയുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതെന്റെതാണ് ആള് വിളവനാ ഇതെന്റെതാണ് എന്താ തെളിവ് എന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള അത് എന്നെ തെളിവ് കൈവശാവകാശം ഒരു തെളിവല്ലേ എന്റെ തെളിവ് അത് തന്നെ ഹരിഹൃതിയോട് സുഹൈഹുൽ പറഞ്ഞു കോടതിയാ ജഡ്ജിമാര് നീതി പുറത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം അതിന് രണ്ട് സാക്ഷി വേണോ ഓ രണ്ട് സാക്ഷിനെ ഞാൻ തരാന്നുണ്ട് ആരാ ഒന്ന് കമ്പറ് എന്റെ അടിമയാണ് പിന്നെ ഒന്നെന്റെ മകൻ ഹസൻ അപ്പൊ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകന് ഈ വിഷയത്തിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല അതെന്തേ സ്വർഗത്തിലെ നേതാവാന്ന് റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൊന്നോമന മോന് ഹസൻ ഏതാണ് സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല അതോ ആ അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാ ഹസൻ തോന്നു വലിയ മഹാനാ പക്ഷെ ബാപ്പാക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിൽ എടുക്കൂല ബാപ്പാക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മകൻ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല ഇത് നിങ്ങൾ ബാപ്പയാ ബാപ്പക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മകൻ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല നിയമത്തിന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മകളെ മകനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പുതിയാപ്പിളാണ് അലീബ് നബി തലിബ് എന്നോ അതൊന്നുമില്ല നിയമം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് അലി റസുല്ലാഹു പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ വേറെ സാക്ഷിയൊന്നും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പടത്തോ പിന്നീ എടുത്തോ മജൂസി ഞാൻ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു നമ്മളാണെങ്കിലോ അവക്ക് കൂരുത്ത് മറിച്ച് പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാറ്റും തോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയോ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യാസീനോദാ തോന്നി അങ്ങനെയല്ല മഹാന്മാരെ മനസ്സിലാണ് അത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഒരമുസ്ലിമിനായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും നേളെ വലിയ അക്രമം ചെയ്തിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ അമുസ്ലിമായ ആള് പറയാണ് നിങ്ങൾ പോല്ല ഇത് നിങ്ങളതാണ് എന്നുള്ളതിന് വേറെ സാക്ഷി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ മകൻ മാത്രമൊന്നും അല്ല ആരാ ചോദിച്ചു ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷിയാണ് എനിക്കറിയാലോ ഇത് നിങ്ങളതാണ് അവിടെ ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷിയാണ് ഇത് നിങ്ങളതാണ് ഭരണാധികാരിയും ജഡ്ജിയും രണ്ടാളും നീതി പുലർത്തിയപ്പോ നിയമത്തിന് വിധേയമായി നീങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പക്ഷപാതിത്വമില്ല വർഗീയതയില്ല വിവേചനമില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മതിപ്പ് തോന്നുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് നിങ്ങളുടേതാണിത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഈ മതം ഞാൻ എന്തിനു നോക്കി നിൽക്കണം അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നതാണ് പടത്തൊപ്പി തന്ന സാധനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത സാധനം തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നവൻ കൽ കൽബി ഛർദ്ദിച്ചത് വീണ്ടും നക്കി തിന്നുന്ന നായയെ പോലെയാണ് എന്നല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്ന സാധനം തിരിച്ചു വാങ്ങൂല അതിന്റെ പുറമേ നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ കുതിരയെ നിനക്ക് സമ്മാനം തെറുത്തു നീ സത്യം സമ്മതി ഇസ്ലാം എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇസ്ലാം എത്ര സത്യസന്ധമാണ് ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ഭീകരവാദമില്ല തീവ്രവാദമില്ല അക്രമമില്ല വിവേചനമില്ല 
ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ സമൂഹം തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള കാരണം സ്വന്തം അനുജനെ ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിസ കൊടുത്തിട്ട് തൽക്കാലം ഭാഷയിലും പഠിപ്പിച്ചൊരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഒരു ആറുമാസം നിന്നൊരു പൊരപ്പണി എടുക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അനുജനെ പീടികയില് നിർത്തി അയാളിങ്ങ് പോന്ന് സുബഹാനല്ലാ ഒരാറു മാസം തികയാൻ നോക്കുമ്പോ വിസ മാറ്റാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ അനുജൻ സ്പോൺസറെ വശത്താക്കി പീടിക സ്വന്തം പീടികയാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജ്യേഷ്ഠന് പീടിക ഇല്ല ഇത് അനുജൻ നിർദ്ധാരം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അളിയനായിരിക്കും ചിലപ്പം പുതിയാപ്പിളി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അയൽവാസി ആയിരിക്കും ചിലപ്പം കുടുംബക്കാരനായിരിക്കും എത്ര അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഹക്കും ബാത്തുലുമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ സുഹാനുള്ള മിന്നാന്ന് ഞാൻ സിറാജ്പത്രം വായിച്ചു ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട ആളല്ലോ എ ക്ലാസ് കള്ളനാണ് കളവ് നടത്തിയ വകയിൽ അവന്റെ പേര് ഫോട്ടോ സഹിതം വന്നിരിക്കയാണ് പേരെന്തോ ഒരു പേരാ ഷിഹാബുദ്ദീൻ കെട്ടാറതിയുള്ള അവന് പറയണമെന്ന് തോന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതപ്പതിച്ചു പോയത് ശബരിമലക്ക് പോകുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നല്ല തണുത്ത് പറക്കുന്ന മരം കോറ്റുന്ന തണുപ്പിൽ മകരമാസത്തിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നു അവരവരുടെ ധ്യാനം ചൊല്ലുന്നു മുസ്ലിമിന്റെ വീടോ നിസ്കരിക്കൽ വുജൂബാണ് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കൽ മഹാന്മാരെ പതിവാടും രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണേ എത്രയാ നിസ്കരിക്കണ്ട രാത്രിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ നിസ്കരിക്കണം അല്ല ഔ നിസ്വഹു അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ നിസ്കരിക്കണം കഴിയും പോലെ നിസ്കരിക്കണം ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഇത്രയും സമയം നിർബന്ധമായും നിസ്കരിക്കണമെന്നായിരുന്നു പിന്നീട് കൽപ്പന മാറ്റിയിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്ര ഓതിയിട്ട് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കണം സുബീന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന കൽപ്പന ഖുർആാനിൽ ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമീങ്ങളെ മകരിന് മുമ്പ് ദിക്രു എല്ലാം പറയുമ്പോ മടിക്കരുത് സുബിഹിക്ക് ശേഷം ദിക്രും മൗറാദും ചെല്ലുമ്പോ മടിക്കരുത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ദിക്രു ചൊല്ലിക്കോ അതേ നീണ്ട രാത്രി നിസ്കരിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ റോട്ടും മലർക്കി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ നമ്മൾ വല്ല ജോറല്ലേ അതേ മുസ്ലിം ജമാത്തിനൊക്കെ അംഗമല്ലേ അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് അഞ്ചര മണിക്കാണ് സുബിഹിയെങ്കില് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൂടെ യജമാനരായ റബ്ബിനോടൊരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തിക്കൂടെ രാജാക്കന്മാരോട് സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നല്ല അംഗീകാരം വേണം അല്ലാത്തവൻ ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടൂല എന്നാൽ അള്ളാഹുമായി ഒറ്റക്ക് സംഭാഷണം 
സംഭാഷണം നടത്തുന്ന നിസ്കാരമാത്തഹജുദ് ആ തഹജുദിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പസമയം മുന്നേ എഴുന്നേറ്റുകൂടെ അതൊന്നുമില്ല സുബിഹിക്കും എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറില്ല ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കലെങ്കിലെ എനിയോ ബിസിനസ് ധാരാളമുണ്ട് ശരിക്ക് കണക്ക് നോക്കി കാത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല പലരും നോമ്പിന് നോമ്പെടുക്കുന്നില്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നില്ല എന്തിനധികം പറയണം സ്വന്തം പാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സില്ലാന്ന് പറയുന്ന മക്കള് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സില്ലാന്ന് പറയുന്ന മക്കള് ഈ രൂപത്തിൽ മുഴുവനും അതപ്പതിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഇസ്ലാം നമ്മളിൽ കാണാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് എവിടുന്ന് കിട്ടാനാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് ഒരു പരിപൂർണ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ നോക്കൂ നമ്മളെ എല്ലാ രംഗത്തും ഇസ്ലാം വേണം ചില ചെറുപ്പക്കാരെ തല നോക്കുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾ അടക്ക പൊമ്മാർ അങ്ങനെയാ തലന്റെ നാല് ഭാഗം അങ്ങ് പഠിച്ചു കളിച്ചിട്ട് മദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടി ഇതിനല്ലേ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാ പഴയ കാലത്ത് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്റെ ഓർമ്മയില് കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പിയാരും അതുപോലെ കുഞ്ഞിഷ്ണ കുറുപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നമ്മളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ഇന്ന് കാണില്ല ഇപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ നാല് ഭാഗം അങ്ങ് പഠിച്ചു കളിഞ്ഞിട്ട് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ മുടി ഇത് എവിടുന്ന് വന്നതാ ഈ പരിഷ്കാരം സ്ത്രീകളോ എല്ലാ കല്യാണ പുറയിലും ആണുങ്ങളുമായിട്ട് ഇട കല്ലറും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല മാറി മറക്കാതെ തലമറക്കാതെ കൈത്തണ്ടൽ മറക്കാതെ എന്ന് മാത്രല്ല ഇനി അഥവാ വസ്ത്രം ധരിക്കാണ് തന്നെ ഏത് വസ്ത്രം ബരിയം ഗ്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി ശരിക്ക് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പല്ലാതെ ആ സാധനം തൊടാൻ പറ്റൂല ആത്രയും ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണം പറയലോ ആ മുസ്ലിമിങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ കല്യാണം ഇവിടെക്കൊണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യ ഭാര്യ വീട്ടിൽ അമ്മോശന എത്രയോ അധ്വാനിച്ച് പൊന്നും പണവും അറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചവനോട് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്ക സുരാജുലിലേക്ക് നേർച്ചയും പഠിച്ചവനെ പുതിയാപ്പിളിന്റെ കൂടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു വികൃതിയും കളിക്കാതെ ഒന്ന് സലാമത്താക്കി തരണേ വന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കണ്ണാടി പൊളിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കയറിയ ബസ്സിന്റെ സീറ്റ് മുറിച്ച് എന്നിട്ട് പോകുന്നതോ ആ ഭാസം ചിലര് പോകുന്നത് എങ്ങനെ അറിയോ സുബാനല്ലാ ജെ സി പിന്റെ കൈ കുത്തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തം പുതിയാപ്പിളോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനുഷ്യന്മാര് എവിടെ എത്തിയത് എന്നിട്ടുള്ള വികൃതി മുഴുവനും ഉള്ള എല്ലാ വൃത്തികേടും അതേ സമയത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ കല്യാണം നടത്തുന്നു അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇപ്പുറത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അവരല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ വികൃതികൾ പലതും കാണിക്കുന്നത് എല്ലാരും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സമുദായത്തെ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാർ നമ്മളല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മളെ മുൻകാമികൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കണം നമ്മളെ മുൻകാമികളെ വഴിയിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം ജനങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കാരുണ്യവും ദയവും ഇട്ടുകൊടുക്കും ജനങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കാതെ തോന്നിവാസികളായി ജീവിച്ചാൽ പലിശക്കാരായാൽ 
موسیقی 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 الله سبحانه وتعالى يند إلا ديوس انغلوم إلا ماس انغلوم وقت ماس ما كي تندري كنو نور نرني دار تنريو آستري إلا ماس تلوم إلا ديوس انغلوم بڑت كنن بڑنا ونا برني إنك إلا ماس وم وري بولي آكي تند ربني الحمد لله 
സുഹാനുള്ള പെരുന്നാൾ അടുത്തപ്പോ ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ സാധനൊക്കെ വാങ്ങാൻ രാവിലെ അങ്ങടി പോകണം അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് അല്ലയോ പ്രഭു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെ അല്ലേ അതും പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങ് നിന്നു രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയും പകലിൽ നോമ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങ് നിന്നിട്ട് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം ഓതുകയാണ് ആ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലുണ്ടല്ലോ അവിശ്വാസികളും നന്ദി കെട്ടവരും അവരുടെ മുറുസലികളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ വിടൂല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നമ്മൾ ആശയത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ആ മുറിസലീങ്ങൾക്ക് അക്രമം ചെയ്യുന്നവരെ നിശ്ചയം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചോളും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാനുമുൽമിംബാദിഹിം നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് പറയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഓഫർ ഉണ്ടല്ലോ അതാർക്കാണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പോയി നിൽക്കണം എന്ന ഭയം അതുകൊണ്ട് രഹസ്യവും പരസ്യവും നന്നാക്കി ജീവിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദത്വങ്ങളും എന്റെ എല്ലാ താക്കി ും വിശ്വസിച്ച് എന്നെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഓഫർ എന്നിട്ടുള്ള പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാര് വിജയം കൈവരിച്ചു തിക്കാരികളും മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരും അഹങ്കാരികളും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു ജീവിക്കാത്ത ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അഹങ്കാരികളുണ്ടല്ലോ ജഹന്നം അവർക്കതിന്റെ പിന്നിൽ ജഹന്നമാകുന്ന നരകമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തീയിന്റെ എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ള ജഹന്നം ആ ജഹന്നം അവർക്ക് പിന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹു വീണ്ടും പറയുന്നു ോനിവാസികളും തമ്മാടികളും അവിശ്വാസികളുമായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻ വാദി അള്ളാഹ് കയ്യുമാ കാലുകൊണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന പുത്തൻ വാദി ധാരാളൻ നജസ് കുടിച്ച് വയറുതെടുപ്പിക്കുന്ന മദ്യപാനി അങ്ങനെ പല തോന്നിവാസങ്ങളും വിശ്വാസരംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും ചെയ്യുന്ന അവിശ്വാസികളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നരകം മാത്രമല്ല അവിടെ ചീഞ്ചലം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് നരകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ശരീരം പഴുത്തിട്ട് ഒലിക്കുന്ന ചീഞ്ചലം അതവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കുന്നവന് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇറങ്ങുന്നില്ല നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഓരോ ശിക്ഷകളും മരിക്കാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ കടുത്ത ശിക്ഷ വേറെയും പിന്നിലുണ്ട് ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്തെത്തിയപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ 
شديد ويسقى من ماء شديد ويسقى من ماء شديد تينجلتا ألولا باني أم غودي بيكا بدو دو ينور ناية تطية بو أستري أبرت جابرت جادين أنا ودي كوديري كندي نديل ورا تهاس تيندا سبدم مارجني ويد أبرو مارنا بترو هي سورتو كله كوران بدي جال برا كوران أنسري تيجي بيكدو كوران بارنيا تاكيد غلور ما بيلو كوران بدي بيجا أوفر غلور ما بيلو أكوران أنسري تيجي بيكان بديك نيدو كنا من إدنود بنيغلود وصية تجيد جان إندا واقعل درت تب أرحب الراهي بنا يا رب ينقل مجلي سقل دي برت بيتا آخر تل بغري كنا مجلي ساكن الله الله أرحب الراحمين يا رب نمد مجلس دعاء كتر ملا مجلس Dewa kolej itu, semuanya nak dundri kian. Building, panai dewa gigil beliye kado und, orang dek lir sahay cur kian. Beliye ru valuer ini ada iru tu Mansur bin Hamharu di Allah. Valuer ini asal sili kur adi ma bandi, korai kalu dia mari kalu dicodri kubo. Modal ali, naal dirhamun gurut parjaya jeda, fruitu angan. Berapa banyak orang terpukul dengan itu banyak orang. Banyak ini Mansur itu Allah hello perdi. Ur pawai manusia ni dua le. Nale dirham ayat ala sahaja. Nale doa arti korang pun jadi. Ia ada mana dia tu. Nampak ni doa awang ata fruit out akan kerja ni. Nale dirham korang tu itu sahaja orang yang pilih. Nale doa orang. Perlu janda doa orang tu. Orang ni saya ni ready mian. Ini kita mazan kita mandi doa orang. Ni nalla mazan pi kita itu. Pernah dah mandi. Yang dah modal alih beli tu ni asyik ada tempat dia kalu dia ayat tu baca itu nana hamdu air kono. Ah Allah ini modal ini nana kat. Muna apa denda bandar. Muna apa denda nane dirhamu boi ayat pagaran kita nolak. Allah pagaran dia kat. Nana apa denda bandar. Nana apa denda ini kalau apa pun dia nana kalau bor terlom pinio. Yang dah modal alih kalau bor terukalom pinio. Bela orang itu nengok kalau bor terlom sah sih lori kalau bor terukalom. Ratta tu ha, Allah hu ya deh hati ni borkane, modal alik borkane, pawai pertai bayu hari ni ikum borkane, sah sih lu lebur ikum borkane. Doa yang gaya ni muper mardi pun, modal alik ni tu titi berani. Naal itu ramai ni, naal doa ya wangi fruit wangi illa. Inda naal doa ni us, naal doa, wni, enna adi matu tu lu moji pikai nani. Ia lu berani, al, nyan ni nna moji pichu, wna matu ni jabat itu. Randa amat tu, randa amat tu, dengan ke doa Allah tu, ala doa ni manusia ni nggak ada kamar di dalam kamar ni. Ha, angin tu air pijo. Eh, naik ni beli angkau lu gurik itu liat, Tony asal turun liat. Nyeri petir ni doa jadi tu, ada yang mana naik. Muna amat tu, muna amat tu, air kamar ni endina. Enda naal itu ramu boleh, ahi ni pagar endiran. Naal ahi itu ramu ni nak ke jam pasak iya. Pinan dah tu air kamar ni tu. Ina perni Allah itu ayat, dengan kumpul tu orang, ini kumpul tu orang, bela orang, mula orang kumpul tu orang, ayat apa orang sahaja kumpul tu orang. Ada mana kundu gadi, ada mana gairiya mana. Adi ini kiri gadi, ada mana bisaya mana, ada mana kundu gadi, nak kena anjay itu. Adi Allah ini ada gairiya mana. Hanya ratri gila, muda lari kerat orang kumpul. Sopnam gan dua orang alih beli cipar itu. Nale karya itu ni, engkau lah adi mad doa wangi, nale durham gurut tu doa wangi. Adil mohonan nam engkau ke jaya anggeri unna karya mohon engkau le jayi ditri. Pori karya menne elpicu alle. Jan wasiu rahmat diva wasiu rahmat. Yaitu karun nje unna raja alle. Enne kadar kan karun nyamul ladu, ninggal itu kecayi ditu, jangan jayi enna gayriom, enne elpi cuelle, 
ഞാൻ റഫർത്തുലക്ക നിങ്ങൾക്ക് പൊറുത്തു വലിയ ഗുലാമിക്ക നിങ്ങളെ അടിമക്ക് പൊറുത്തു വലിയ മൻസൂരി പിന്നെ അമ്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൻസൂറി ലോഹൽ പൊറുത്തു വലിയ മജിലിസി അവിടുത്തെ മജിലിസിലും പൊറുത്തു അള്ളാഹു ഏതൊക്കെയുള്ള മജിലിസിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ദ്വാകൾക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഹാജി മകൾക്ക് ചെറിയ പ്രസവവേദനയുണ്ട് എന്ന് കേട്ടുപോയതാണ് അള്ളാഹുവേ നീ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സുഖപ്രസവം നൽകി ഹൈറായ കുട്ടിയെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാഹ് കുറച്ച് സംഭാവന പറയണെങ്കിലും ആരാ ഒരു തുടക്കം പറയാം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അരിക്കത്ത് കൊടുത്ത ഉമ്മയുടെ കബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ അള്ളാഹു അവരുടെ ഉമ്മയുടെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പയുടെയും മക്കളുടെയും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും അവരുടെയും ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ കടങ്ങൾ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തരട്ടെ ആ നമ്മളെ സാഫിന്റെ ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹു ബർക്ക് തീയട്ടെ പിന്നാരാ ആരെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഒന്ന് പേ പറയും കഴിയുന്നത്ര ഓരോരുത്തർ കഴിവ് അനുസരിച്ച് സിറാജുദ്ദാ ശരീരത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആബിദ് കീച്ചേരിയുടെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ആർക്കാണ് അള്ളാഹു അവരെ കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ എന്റെ നാട്ടുകാരൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഹാജി തീരെ സുഖമില്ലാതെ ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ വരുമ്പോൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറി അള്ളാഹു തല പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമല്ല അള്ളാഹു തലാഫിയത്താക്കട്ടെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന വരണം ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടേ ഒന്ന് വേം പറയും ആരുണ്ടോ ഒരു പത്തായിരം അയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേം പറയും ആ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആ എത്രയാ പറഞ്ഞു ഏ ആയിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഓരോരുത്തർ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ ഏ എത്രയും പറയാ ഇത്ര ആയിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഓരോരുത്തർ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞോളി ഏ അഞ്ചായിരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഒരായിരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക പത്തായിരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എത്താ അള്ളാഹു തല നിയമത്തോങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ കയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് പറയും കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയും ഇങ്ങനെ നല്ലതുകൊണ്ട് പൈസ ആവില്ല ഏ ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പൈസ ഇപ്പം ആകുക എന്നുള്ളാഹു ആലം അവരവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ പേ പറയും എല്ലൊരു ഫാത്തി ഹോദനം മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരും പേര് ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലം ഉണ്ടായി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും മരിച്ചു പോയി അതുപോലെ അന്നുള്ള പ്രവർത്തകരും ഓ ഖാലിദിനും സാഹിബിനെ പോലുള്ള ഒരു പലരും മരിച്ചു പോയി അന്നുള്ള ഉസ്താദുമാർ പലരും മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു തല എല്ലാവരും കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലൊരു ഫാത്തിയും സുഹൃത്തോളം ആർക്കും പറയുന്നവരുണ്ട് വേം പറയാം അതിലെടുക്ക അവരവരെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് എല്ലാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ അഞ്ഞൂറിന്റെ ഉണ്ടാവൂലേ എല്ലൊരു കൊണ്ടുവന്നായി കഴിവനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ എടുത്തു അസംഭാഷത്തിലാ പറഞ്ഞേ പത്തായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ബർക്കത്തും എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഭാര്യക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഭാര്യമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും അള്ളാഹു തല എല്ലാ മോഹിനികൾക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ എന്നാ പിന്നെ വേറെ ആരും കൂട്ടേ വേം പറഞ്ഞോളി ഹിമാലിക്കുമ്പ <laughs> ആരോ സംഭാവന പറഞ്ഞോ ഏ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാരും കൂട്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ പൊന്നു കൊടുത്തേക്കും നല്ല ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി നല്ല കനകളുടെ ബക്കറ്റ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും പൊന്നും പൈസയും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കട്ടെ കാണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടേരട്ടെ ആ മക്കളൊന്ന് മാറി നോക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളൊന്ന് മാറി നോക്ക് ആ ഇനി വേണേൽ കുറച്ച് ആളിൽ എന്നും ഓടി കളിച്ചോളി കുറച്ച് നേരം ഏ പൊടി വാറ്റരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും സംഭാവന വരണം ഷാദാ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا بقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم زكريا يا ايرم اربقا مرج بويا امان ده بيرل الله അവന്റെ കബറിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും മക്കളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ എല്ലൊരു നല്ല ഇഹ്ലാസോട് ആമീൻ പറയണം കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ എല്ലാവരും തരണം അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം മുബാരിക് അലാ റസൂലിക വ ഹബീബിക സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി വ സഹാബി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് അർഹമ റഹിമിന യ റബ്ബേ നിങ്ങളെ എല്ലാ അമലുകളും ഈ സദസ്സും ഈ ദുഹായും നിങ്ങളെ സംഭാവനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും സംരംഭങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവരും സാഹസിലിരിക്കണം സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കണം സമയം വളരെ കൂടുതലൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഇരിക്കണം അർഹമുറാഹമീന റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഹാരിസ് ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആര് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ദ്വാരക്കാൻ ഹാരിസ് തന്നത് പോലെ ഹാരിസ് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മൂസ തന്നതാ അള്ളാഹുവേ ആ കുട്ടിയുടെ കബറിൽ നീ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോയ എല്ലാരും കബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാ ആർക്ക് എന്ത് ചെറുത് വലുത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറായ മക്കളെ ആരോഗ്യത്തോടെ നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ പലതും വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൽബിലുണ്ടോ ഹൈറായത് മുഴുവനും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹമീനായറബേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മെസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തക്വയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സലാമുളിൽ ആയിരം റുപ്യ സംഭാവന പറഞ്ഞു നീ അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും ഹൈറിന് തൗഫീഖ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മാനേറ്റി തരണേ അള്ളാ തെക്വയോടെ ജീവിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങൾ ആര് എന്ത് തെറ്റുകൾ വന്നവരുണ്ടോ നീ മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ പടച്ചറബേ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നവരുണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ചും സ്വർണം തന്നവരുണ്ട് ആരെന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തു അവർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹൈറായ നിലക്ക് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ സ്ഥാപനത്തിന് നീ തന്ന ബറക്കത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു വേദങ്ങളെ അമലുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനൊരു നീണ്ട യാത്രയിലാണ് ഈ യാത്രയിൽ നീ തുണയാകണേ അള്ളാ നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ 
ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ ജമീനാമാലന <laughs> وتصحيح أجسامنا وتدفع بلياتنا وتجعلنا من الآمنين في بلادنا وأوطاننا اللهم اجعلنا آمنين في أوطاننا وبلادنا اللهم ادفع عنا سر الكفرة والفسقة والظلمة والمبتدعة وسائر سر الأشرار يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وطب لنا الأرض وحب علينا اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنغلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد اللهم عليك توكلنا وإليك أنا بنا أنت حسبنا وكافينا اللهم لك الحمد يا معبود يا الله نسألك راغبين في فضلك راجين في رحمتك متوسلين بمن ألمت إليك يا الله يا الله أجب جميع دعواتنا وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب എല്ലാരും സാസി പോയിരിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ചില സലാത്ത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഞാൻ നീണ്ടൊരു യാത്രയിലാണ് ദുബായിൽ വരെ പോയിട്ട് വരണായിൽ എടുക്ക് കർണാടകയിൽ കൊടകയിൽ കർണാടകയിൽ കാസർഗോഡ് കുറേ സ്ഥലത്ത് കറങ്ങി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ദുബായ് പോയി തിരിച്ചു വരണം ഏർ ദുബായിൽ പോകലി രക്ഷാ നാളെയും കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ കണ്ണൂർ വരെപ്പെടുന്ന പോകേണ്ടത് അതിലിടക്ക് കർണാടക ഏകദേശം കുറേ സ്ഥലം ചുറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകും എനിക്ക് സംഭവം തരണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെ മജിലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു താല എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകട്ടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്കും സഹായിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ദുന്യാവും അഹ്റവും വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ വാഹ്റുദാൻ അലഹദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത